গ্যাংটকের নাম কম বেশি সবারই জানা আছে আজকে আমার এই ভিডিওতে আমি কথা বলবো গ্যাংটক থেকে কি করে জিরো পয়েন্ট পর্যন্ত যেতে পারি কিভাবে যাব কোথায় থাকবো আর কেমনই বা খরচ ভারতের উত্তর পূর্বে অবস্থিত অন্যতম রাজ্য সিকিম প্রকৃতি প্রেমিকদের কাছে এক স্বর্গরাজ্য আর গ্যাংটক হলো সিকিমের রাজধানী ও বৃহত্তম শহর সিকিম ঘোরার সবচেয়ে সহজ উপায় হলো গ্যাংটককে কেন্দ্র করে ঘোরা আর গ্যাংটক শহরের প্রাণকেন্দ্র যাকে বলে তা হলো এম জি মার্গ মহাত্মা গান্ধী রোড এখানেই থাকার জন্য সব হোটেল এবং শপিং করার জন্য বিভিন্ন রকমের দোকান রয়েছে আর গ্যাংটক যাব কিভাবে গ্যাংটক যাওয়ার জন্য আপনি সড়কপথ রেলপথ এমনকি আকাশপথও ব্যবহার করতে পারেন গ্যাংটকের সবচেয়ে নিকটবর্তী রেলওয়ে স্টেশনটি হলো নিউ জলপাইগুড়ি আচ্ছা এবার তো গ্যাংটক পৌঁছালাম গ্যাংটকের হোটেল থেকেই আমরা নিয়ে নিলাম জিরো পয়েন্ট যাওয়ার জন্য একটি প্যাকেজ যেটা ছিল দুরাত্রি তিন দিনের আর পার হেড আমাদের লেগেছিল পঁয়ত্রিশশো টাকা যাই হোক সকাল সকাল তৈরি হলাম লাচুন যাওয়ার জন্য যেখান থেকে আমাদের যেতে হবে জিরো পয়েন্টে লাচুন যাওয়ার জন্য গাড়ি পাহাড়ি পথ বেয়ে উঠতে থাকে প্রকৃতি যেন এখানে মিলেমিশে একাকার হয়ে আছে তার সৌন্দর্যের সব রূপ ফেলে দিয়ে পথের সঙ্গী বলতে পাহাড়ি ঝর্ণা নাম না জানা জানা অনেক রকমের গাছগাছালি আর নয়নাভিরাম পাহাড়ের ঢাল এভাবে চলতে চলতে আমরা এক সময় পৌঁছে যাব লাচুন পথের বাঁকে বাঁকে যেন সবুজের ছড়াছড়ি আঁকা বাঁকা পথ বেয়ে উঠতেই থাকব আর উঠতেই থাকব একটা সময় চলতে চলতে আমরা ঢুকে পড়ব থ্যাং ট্যানেলে যেটা কি না গ্যাংটক সিকিমের সবচেয়ে লম্বা একটি টানেল আর এই টানেলটা পাঁচশো আটাত্তর মিটার লম্বা গাড়িটা চলতে থাকবে টানেলের ভিতর দিয়ে ছোট ছোট বাতিগুলো জ্বলছে এ যেন এক অদ্ভুত অনুভূতি এই প্রথম আমার কোনো টানেলে দেখা টানেল থেকে হঠাৎ বেরোতেই আবারও চোখে পড়বে প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্য যেতে থাকব পাহাড়ি পথ বেয়ে যেতে যেতে পথে দেখা মিলবে অনেক রকমের ঝর্ণা সে কি সুমধুর শব্দ আপনি চাইলে এখানে থেমে উপভোগ করতে পারেন ঝর্ণার অপরূপ দৃশ্য আর বহমান পানির স্রোত তার মধ্যে অন্যতম সেভেন সিস্টার ফলস অমিতাভ ফলস এরকম আরও অনেকগুলো ঝর্ণার দেখা মিলবে চাইলে আপনি একটুখানি নেমে ঘুরে নিতে পারেন ছবি তুলবেন ঘুরবেন এভাবে করেই পথের ক্লান্তি যেন আর গায়েই লাগবে না এভাবে চলতে চলতে এক সময় আমরা পৌঁছে যাব লাচুন তখন প্রায় সন্ধে চেক ইন করব আমাদের ঠিক করে রাখা নির্দিষ্ট হোটেলে তারপর যতটা সম্ভব তাড়াতাড়ি ডিনার করে শুয়ে পড়ব কেননা ভোর হতেই যে বেরিয়ে পড়তে হবে পরবর্তী গন্তব্য ইয়ামথাং ভ্যালির উদ্দেশ্যে এর ফাঁকে বলে রাখি হোটেলগুলো লাচুনের যেন মেঘের রাজ্যে ভাসছে যতই দেখবেন মন ভরবে না সে এক অপরূপ সৌন্দর্য খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে বেরিয়ে পড়তে হবে ইয়ামথাং ভ্যালির উদ্দেশ্যে আবারও সেই রাস্তা উঁচু নিচু আঁকা বাঁকা দুপাশে যেন কত গভীর খাদ চাইলে নেমে নিতে পারেন একটু ছবি তোলার জন্য দেখবেন কত সারি সারি গাড়ি রওনা হচ্ছে ইয়ামথাং ভ্যালির উদ্দেশ্যে এভাবে এক সময় পাহাড়ি সৌন্দর্য উপভোগ করতে করতে আমরা পৌঁছে যাব ভোর ছটা থেকে সাতটা নাগাদ ইয়ামথাং ভ্যালিতে মোটামুটি সেখানে পৌঁছাতে সময় লাগবে লাচুন থেকে দেড় থেকে দু ঘন্টা ওখানে গেলে দেখতে পাবেন অনেক দোকান যেখানে আপনি আপনার ব্রেকফাস্ট সেরে নেবেন আর জিরো পয়েন্টে যদি যেতে চান তাহলে সেখান থেকে আপনি ভাড়া করতে পারেন বুট জুতো সেটা প্রতিজোড় জুতোর জন্য গুনতে হবে পঞ্চাশ টাকা করে আর জিরো পয়েন্টে যাওয়ার জন্য সেখান থেকেই আপনার নতুন করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে কারা যাবেন আর কারা যাবেন না আমরা আমাদের শেয়ার জিপে ছিলাম নজন আমরা ড্রাইভারের সাথে কথা বলে ঠিক করেছিলাম জিরো পয়েন্টে যাব আর মোটামুটি দরদাম করে তিন হাজার রুপি ঠিক হয়েছিল নজনের জন্য যে জিরো পয়েন্ট নিয়ে যাবে আর এটা সম্পূর্ণই আপনার প্যাকেজের বাইরে চাইলে আপনি নাও যেতে পারেন এবার ঘুরে নেওয়ার পালা ইয়ামথাং ভ্যালিতে কি আছে এই ভ্যালিতে দেখবেন সুদূর বিস্তৃত সৌন্দর্য বিছিয়ে রয়েছে আপনার জন্য অনেকগুলো কাঠের চেয়ার দেয়া আছে এখানে বসে কিছুক্ষণ উপভোগ করে নেওয়া যায় ইয়ামথাং ভ্যালির সৌন্দর্য 
সে যেন এক অপরূপ দৃশ্য চোখ ভরে দেখার পরে বেরিয়ে পড়লাম জিরো পয়েন্টের উদ্দেশ্যে আবার সেই আঁকা পাকা পথ জিরো পয়েন্ট ইয়ামথাং ভ্যালি থেকে আরও তেইশ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত আর সময় লেগে যায় প্রায় দেড় থেকে দু ঘন্টা হ্যাঁ এই সেই শ্বাসরুদ্ধকর দৃশ্য যেটা দেখার জন্য এত দূর থেকে এত ওপরে আসা এর কোনো তুলনা নেই নেই কোনো ভাষা শুধু চারদিকে শ্বেত শুভ্র বরফের ঢাকা পাহাড় চাইলে আপনি নেমে একটু এগিয়ে যেতে পারেন বরফের পাহাড়ের দিকে আমরা মূলত গিয়েছিলাম নভেম্বর মাসে তখন পুরোপুরি বরফ পড়াটা শুরু হয়নি সামনে ছোট্ট পানির একটি বহমান স্রোত পাব সেটা পেরিয়ে একটু এগুলোই আপনার কাছে ধরা দেবে আপনার সেই কাঙ্ক্ষিত পাহাড় যা সাদা বরফের চাদরে ঢাকা এবার শুধু উপভোগ করার পালা চোখ ভরে দেখে নিন জিরো পয়েন্ট যেখান থেকে কোনো দিকে যাওয়ার আর কোনো রাস্তা নেই রাস্তা এখানেই শেষ হয় যে জন্য এর নাম জিরো পয়েন্ট প্রতিটি জায়গার আলাদা আলাদা ভিডিও আমার চ্যানেলে আমি দিয়েছি আপনারা যদি সেই ভিডিওগুলো দেখতে চান প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন আর নতুন নতুন ভিডিওর জন্য বেল বাটনটি প্রেস করে রাখুন আর পরবর্তী ভিডিওর জন্য অপেক্ষা করুন ধন্যবাদ